सो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी दैट इज नीट यूजी इन टेन हेयर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि हम लोग प्लांट किंगडम का जनरल इंट्रोडक्शन ले चुके थे अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे दैट हाउ यू कैन बायफरकेट प्लांट इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज और इसके लिए अलग अलग टाइप के सिस्टम जो थे आपके इवॉल्व किए गए जैसे कि आपका आर्टिफिशियल सिस्टम जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं देन देर इज योर नेचुरल सिस्टम जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे देन देर इज योर फाइलोजेनेटिक सिस्टम देन देर इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ओके देन देर इज योर साइटो टेक्सोनॉमी कीमो टेक्सोनॉमी सो ये सारे वर्ड्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और हम इन टर्म्स को बेसिकली एक एक करके डेसिफर करेंगे सो दैट हमारे एग्जामिनेशन का एक भी क्वेश्चन छूटे ना so without wasting any time let's crack it guys these are some credentials of mine you can have a look if you want otherwise let's proceed you can also get connected to us via an academy's learning app this app is freely available on google play store jaise hi aap is app ko download karenge install karenge aur get a subscription par click karenge you will get all the subscription packages offered by an academy on your screen so yahan par i'll recommend you guys ki aap 1 saal ya 2 saal ka subscription pack opt kare because aapko comparatively ye saste padte hain for example ek mahine ka jo price hai वो आपको 5,400 पड़ता है अगर आप सिर्फ एक महीने का लेते हैं तो लेकिन 24 मंथ्स में ये जो आपका प्राइस है ये सिर्फ साढ़े तेरह सौ रुपए हो जाता है यानी कि ये आपको बहुत 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 सस्ते पड़ने जा रहे हैं यानी कि अराउंड पांच गुना सस्ता पड़ेगा आपको ये पैक प्लस अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप विपिन नाम का रेफरल कोड यूज कर सकते हैं आपको टेन का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आपको मेरा एक साल का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम भी मिल जाएगा लेकिन ये सारे पर्क्स आपको सिर्फ तभी मिल पाएंगे जब आप विपिन नाम का ये रेफरल कोड यूज करें सो प्लीज मेक श्योर इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन देन यू विल बी यूजिंग द विपिन कोड ओनली नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल ओके यानी इसमें नेचुरल एफिनिटीज की बात नहीं की गई सो आर्टिफिशियल और नेचुरल एक दूसरे के अपोजिट तौर पे देखा जाता है एक दूसरे के एंटोनिम्स माने जाते हैं आर्टिफिशियल कहने का मतलब है यहां पर नेचुरल एफिनिटीज का जिक्र जो है बिल्कुल भी नहीं किया गया सो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अदर देन दैट लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एनजूस पंप यानी जब आप फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हो ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर होते हैं जब आप उनकी बात करते हो यानी एनजूस पंप की बात करते हो तो कुछ कंसर्न आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे ओके okay? क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं ओके okay? और वो कैरेक्टर क्या क्या होते हैं ये आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम के क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है जैसे समझ लो कि मैंने एक ऐसा क्राइटेरिया लिया कि जिनकी पत्तियां गोल हैं वो सारे एक फैमिली के मेंबर होंगे और जिनकी पत्तियां आपके इस तरीके से स्पिंडल शेप है वो आपके अलग फैमिली के मेंबर होंगे जिनकी पत्तियां आपकी पैरल है वो आपके अलग फैमिली के मेंबर होंगे सो जस्ट बी केयरफुल ऑन वट आई एम सेइंग राइट नाउ बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स मैंने किस हिसाब से बायफरकेट किया प्लांट्स को कि एक मैंने ऐसी नीव्स देखी तो मैंने बोला जिनमें भी मुझे ऐसी पत्ती दिख रही है भाई साहब वो फैमिली वन के मेंबर हो जाएंगे जिनमें भी मुझे ऐसी पत्तियां दिख रही है वो फैमिली टू के मेंबर हो जाएंगे और जिनमें भी मुझे ऐसी पत्तियां दिखाई दे रही है जिनमें विनेशन पैरल है वो एक फैमिली के मेंबर हो जाएंगे तो क्या ये क्राइटेरिया ठीक है ये क्राइटेरिया ऑब्वियसली ठीक नहीं है बिकॉज यू नो वेरी वेल्थ कि आपका एनवायरमेंटल जो फैक्टर है वो काफी बार आपके पत्तियों की लीप जो बेसिकली उनकी शेप है उनको अफेक्ट करते हैं समझ लो कि कहीं पर वाटर जो है आपका कम है अगर वाटर कम है तो लीफ अपने आप को मॉडिफाई करती है और अपना सर्फेस एरिया कम करने की कोशिश करती है यानी लीफ कर्ल हो जाती है लीफ जो है गोल तरीके से मुड़ जाते हैं लेट से दिस इज द लीफ दिस इज द फ्लैट सर्फेस दे विल गेट कर्ल्ड ओके टू रिड्यूस द सरफेस एरिया बिकॉज जितना सरफेस एरिया कम होगा उतने ही सरफेस पर स्टोमेटा आपके कम एक्सपोज होंगे और जितने आपके स्टोमेटा कम एक्सपोज होंगे उतना ही वॉटर लॉस आपका कम होगा टू प्रिवेंट द वॉटर लॉस आपकी लीव कर्ड हो जाती है यानी कि अगर मैं कोई वेजिटेटिव कैरेक्टर लेता हूं क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया के तौर पर तो वो तो एनवायरमेंट से इफेक्ट हो जाएगा और अगर समझ लो कि सेम ही प्लांट है इस क्राइटेरिया की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सिंपल तरीके से समझते हैं समझ लो सेम ही प्लांट है एक तो ऐसी जगह पर प्रेजेंट है समझ लो मेरा गार्डन जहां पे लबालब पानी है यानी कि जैसे ही पानी आया मैंने उसमें पानी छोड़ दिया और वाटर स्केरसिटी इज नॉट प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस सेकंड द सेम प्लांट इज एट अ प्लेस वेयर द वाटर इज प्रेजेंट इन बिलो द ऑप्टिम क्वांटिटी यानी पानी बहुत ही कम है तो क्या उसके लीफ आपको सेम देखने को मिलेंगे अब आप बोलेंगे यार सेम प्लांट
प्लांट की मॉर्फोलॉजी को इंपैक्ट करते हैं सो so, यहां पर यू विल बी फाइंडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लीव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट विच इज एट डिफरेंट हैबिटेट सो यहां पर ये क्या करता है ये सिस्टम क्या कहता है ये अर्लिय सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था प्लांट्स के लिए जहां पर ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए गए थे यानी जो आपको दिखाई दे सिर्फ वही कैरेक्टर है जहां तक समझ में नहीं आ रहा उसको कैरेक्टर मानेंगे ही नहीं जैसे कि आपका हैबिट कि प्लांट क्या क्या बना रहा है अपनी लाइफ में लाइफ साइकिल कैसी है कलर कि हाँ भाई ग्रीन कलर के प्लांट एक साइड में येलो कलर के स्पॉट है तो अलग साइड में अब हो सकता है सेमी प्लांट में बीमारी हो गई हो आपको क्लोरोसिस के बारे में पता है क्लोरोसिस समझ लो आपके पिगमेंट वगैरह डिग्रेड होना स्टार्ट हो गए तो हरे कलर का प्लांट येलो कलर में तब्दील हो जाएगा आपने कई बार देखा होगा कि लीफ के ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं येलो येलो कलर के दैट इज ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल सो अगर समझ लो कि कोई ग्रीन प्लांट येलो हो गया तो आप उसे अलग फैमिली में प्लेस कर दोगे यानी आपने एक ही प्लांट को दो अलग फैमिली में प्लेस कर दिया इतना ज्यादा यू नो अनएडिकुएट था यह सिस्टम इसको आप कंसिडर कर ही नहीं सकते थे फिर नंबर ऑफ लीव लिया गया एज ए क्राइटेरिया एंड शेप ऑफ लीव अब जैसा मैंने आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताया था कि सेम प्लांट में भी शेप ऑफ लीफ वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन तो आप अगर उसे अलग अलग फैमिलीज में प्लेस कर दोगे तो तो गड़बड़ हो जाएगी ना क्योंकि आपने सेम प्लांट को दो फैमिलीज में रख दिया विच इज वेरी वेरी बैड फॉर द क्लासिफिकेशन सो दे वर बेस्ड मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और कुछ केसेस में आपके रिप्रोडक्टिव या एंड्रोशियम कैरेक्टर देखे गए जैसे कि आपका कैरोलस लीनियस साहब ने किया था तो कैरोलस लीनियस साहब ने बेसिकली क्या किया एंड्रोशियम के नंबर कितने बंडल्स में वो प्रेजेंट है या फिर उनकी एग्रीगेशन बाकी फ्लावर के पार्ट्स के साथ कैसी है और स्टेमेन की लेंथ क्या है यानी आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की लेंथ क्या है इन बेसिक क्राइटेरिया को देखते हुए लीनियस साहब ने क्या किया था आपके एनजीओ पम्प यानी फ्लावरिंग प्लांट्स को 24 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया था कैटेगराइज कर दिया था सो so, यहां पर मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर थे एक दो आपके सेक्शुअल कैरेक्टर्स थे जो कि आपके दिखाई देते थे यानी वो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही थे तो इसे आर्टिफिशियल सिस्टम बोला गया क्योंकि नेचुरल इसके अंदर कुछ नहीं देखा गया इससे क्या हुआ जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी वो बहुत दूर दूर फैमिलीज में टिका दी गई हो सकता है वो एनाटॉमिकली बहुत सेम स्पीसीज हो यानी कि उनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सेम हो लेकिन जस्ट बिकॉज उनके लीव का शेप एक जैसा नहीं था इन्होंने उसे अलग फैमिली में जाकर फेंक दिया विच इज वेरी वेरी रॉन्ग देन ये फ्यू कैरेक्टर्स पर ही डिपेंड करता था यानी जो आपको बाहर से दिख रहे हैं जिस बेसिस पर आप गलत ही अंदाजा लगाओगे अगर आप किसी आदमी की शक्ल देखकर उसके कैरेक्टर का अंदाजा लगाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गलत ही रिजल्ट मिलेंगे ओके okay? सो so, उसी तरीके से ये था कि अगर आप सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखोगे तो आपको कुछ पता नहीं लगने वाला आर्टिफिशियल सिस्टम की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी कि इसने इक्वल वेटेज दे दिया था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को विच इज नॉट वेरी गुड क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आपके ऑल्टर हो जाते हैं बाय द एनवायरमेंट लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं आपको वेजिटेटिव कैरेक्टर से ऊपर रखना चाहिए क्योंकि इन्होंने एक ही प्लांट को अलग अलग फैमिली में प्लेस कर दिया और क्लोजली रिलेटेड प्लांट को बहुत दूर दूर भेज दिया और काफी डिस्टेंटली रिलेटेड प्लांट्स को सेम फैमिली में लाकर पुट कर दिया इसीलिए ये टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आपका बहुत अच्छा नहीं माना गया और इसीलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया विद टाइम सो डिस्कार्ड किए जाने के पीछे मेन रीजन क्या थे कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यहां पे लिए गए सेकेंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थर्ड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को कम इंपॉर्टेंस दी ओके okay? ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिस वजह से आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कार्ड कर दिया गया तो इसके बाद हमें नए सिस्टम्स की जरूरत थी जिसमें नेचुरल सिस्टम फाइलोजेनेटिक सिस्टम आपके कंसिडरेशन में आए और उन्होंने बेसिकली अपना इंपॉर्टेंट योगदान दिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करके ही जाए अगर आप अन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप वेपन नाम के स्कोर को यूज कर सकते हैं तो आपको टेन डिस्काउंट के साथ एडिशनल एडवांटेजेस भी मिल जाएंगी और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सबसे पहला काम ये करो आप चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन टेन और इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो द टेलीग्राम चैनल लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सो दैट यू कैन यू नो गेट कनेक्टेड विद अस और अगर आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम पर आना चाहते हो तो ओजोन क्लासेस नाम से मेरा टेलीग्राम है तो आप वहां पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो और अगर आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ भी जानना है तो आप मुझे इस टेलीग्राम पर पूछ सकते हो ओके okay, क्योंकि यहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो आपको जो भी सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल्स चाहिए